నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆదాన్ నమస్తే మసూదర్ రెడ్డి గారు నమస్తే కిషోర్ గారు మసూదర్ రెడ్డి గారు మీరు ఎన్నోసార్లు ఆశించారు కోరుకున్నారు ఇది జరుగుద్ది అని చెప్పారు అదే సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అరెస్టు సో తాజాగా లుకౌట్ నోటీసులు కూడా జారీ అయినట్టుగా నేను డీజీపీ మాటలతో అయితే తెలిసింది ఏదో ముంబై ఎయిర్పోర్ట్లోనో ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లోనో ఆయన ఆపేసినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది కట్ చేస్తే ఈరోజు అసలు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డికి లుకౌట్ నోటీసులు అవటం ఏంటి ఎంత పెద్ద వ్యక్తి ఎంతటి మొనగాడు పార్టీలో ఆయన స్థానం ఏంటి ఎక్కడికన్నా పారిపోతాడా ఎంత పెద్ద పార్టీని వదిలేసి అలాంటి వ్యక్తికి ఇవ్వడం ఏంటి అసలు అని చెప్పేసి పెద్ద ఎత్తున అటు నుంచి ఒక అటాకు నాకు ఇవ్వటం ఏంటని చెప్పేసి ఆయన కూడా ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టేది దుమ్ము దులిపాడు అని తమ్మునే లేదో చూశాను నిజంగానే సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డికి లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేసి తప్పు చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పాపం అంత పెద్ద వ్యక్తికి ఇవ్వకూడదు అంటారా ఎవడికి పెద్ద ఎవడ గొప్ప ఈ దేశంలో జార్జ్ ఖండ్ ముక్తి మోర్చిన పార్టీ ఉంది అది కూడా జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చ జయమేమ్ అది ఎందుకు పుట్టింది స్వరాష్ట్ర సాధన కోసం పుట్టింది తర్వాత మీకు ఇక్కడ తెలంగాణ పార్టీ కూడా పుట్టింది ఏంటి స్వరాష్ట్రం కోసం టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు కాస్త బీఆర్ఎస్గా మారింది అనుకో అదేవిధంగా ఇంకొక మూమెంట్ ఉంటుంది మనకి మహారాష్ట్రలోకి వచ్చేసరికి విదర్భ మూమెంట్ ఉంటుంది జాంబవంతరావు తోటి వాళ్ళని అంటే మీ అనేది ఏంటంటే ఎవడికి ఎవడు గొప్ప ఏమైనా సైంటిస్టా ఆఫ్టర్ ఆల్ జర్నలిస్ట్ బిఏ చదువుకున్నాడు కాకపోతే ఏంటంటే ఒక పార్టీ ఉంది ఆ పార్టీ దేనికోసం పుట్టింది అవినీతి కేసుల కోసం నుంచి రక్షణ పొందడం కోసం ఒక పొలిటికల్ పార్టీ క్రియేట్ అయింది అంతే తప్ప ప్రజల కోసం ప్రజా సంక్షేమం కోసం క్రియేట్ అయినటువంటి పార్టీ కాదు పోనీ పార్టీ వాళ్ళు ఏమైనా పెట్టారా అంటే అది పెట్టింది కాదు అసలు పార్టీ ఎవరు పెట్టారు శివకుమార్ అని నల్లకొండ జిల్లా ఒక అబ్బాయి పెట్టాడు ఆ పార్టీ తొలి అధ్యక్షుడు పోయి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాలోకి పోయి చూసుకోమని చెప్పండి పార్టీకి అధ్యక్షుడు మొట్టమొదటి అధ్యక్షుడు కూడా తెలిసింది శివకుమార్ అని ఉంటాడు నల్లకొండ జిల్లా అబ్బాయి పెట్టిన పార్టీ అది యువజన శ్రామిక రైతు పార్టీ అని పెట్టారు దాంట్లో ఏమందంటే వీళ్ళు మొట్టమొదటి పెట్టుకున్నది రెండు పార్టీ పేర్లు రాజన్న రాజ్యం వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళు పెట్టుకున్నది అది అది రాల రిజిస్ట్రేషన్ కాల కాకపోతే రాజన్న రాజ్యం ఎవరి పేరు మీద ఉందో ఒకసారి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాలోకి పోండి వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి పేరు మీద ఉంటుంది పార్టీ రిజిస్టర్ ఇవ్వాలకూడదు ఎవరు చెప్తారు కబుర్లు ఎవరైనా తెలియని వాడికి చెప్పండి చెప్పండి అందువల్ల ఎవడండి నేను అనేది సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి తర్వాత రిజిస్టర్ అయిందా తర్వాత వీళ్ళకి పార్టీ అయిన తర్వాత అయింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ తర్వాత తర్వాత అయిందా వాళ్ళ తర్వాత కాదండి అసలు శివకుమార్ కాడ తీసుకున్నారు ఆ పార్టీ ఎలక్షన్ తరుముకొని వచ్చింది పులివెంత అదే మరి మరి అలాంటి అప్పుడు వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి పేరు మీద రాజన్ రాజ్యం ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ పక్క నుంచి తీసుకోవడం దేనికి కాదు వాళ్ళకి అప్పుడు కాల రిజిస్ట్రేషన్ ఎలక్షన్ పులివెందలు వచ్చింది కడప ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ఏం చెప్పాడు కడప పార్లమెంట్కి ఇటలీకి అని అన్నారు కదా అప్పుడు అప్పుడు జరిగింది ఎలక్షన్ ఏంది ఇటలీకి కడప ఆత్మగౌరవాన్ని అని చెప్పారు ప్రజలందరూ చేశారు అది 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 పోయింది కానీ ప్రజల్ని ఎల్ల కాలం ఏమార్చలేరు కానీ ఆ పార్టీ ఆఫీస్ ఎక్కడికి ఉన్నది మొట్టమొదటి తెలుసు మీ అందరి కోరికన్నా టి సుబ్బరామరెడ్డి ఉంటాడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో వర్కింగ్ కమిటీ మెంబర్ ఆయన టి సుబ్బరామరెడ్డి తిక్కవర సుబ్బరామరెడ్డి మా సింహపూర్ సేమ ఆయన ఆయన విశాఖపట్నంలో సెటిల్ అయిపోయి ఆయన శివ సూత్రాల వల్లిస్తా సినిమాలు పారిశ్రామిక ఎత్త బిగ్ గాయత్రి ఇండస్ట్రీసు గాయత్రి పవర్స్ గాయత్రి షుగర్స్ అట్లా చాలా పెద్ద కంపెనీ ఉంటుంది నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కట్టిన నూనె మైసాల వయసులో నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కూడా ఒక పార్ట్ చేసినాడు అనమాట ఆ టి సుబ్బరామరెడ్డి ద బిల్డింగ్ అంటే వీళ్ళందరూ ఏంటంటే పొలిటికల్ పార్టీలు ఉండేవాళ్ళు ఒకరికొకరు షేర్ చేసుకుంటారు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ లోటస్ పాండ్ లో పెట్టలేదు పార్టీ కార్యాలయం ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మన నందమూరి బాలకృష్ణ ఇల్లు ఉంది కదా హైదరాబాద్ జులు బీల్చు దాని నుంచి స్ట్రైట్ గా కిందకు పోతే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది ఒక వైట్ బిల్డింగ్ దాంట్లో ఉన్నింది ఆఫీస్ ఫస్ట్ ఆఫీస్ అది టి సుబ్బరామరెడ్డి బిల్డింగ్ అది అడగండి పెద్ద ఆయన ఇప్పుడు అని ఇంటర్వ్యూ చేయండి చెప్తాడు అయ్యా బిల్డింగ్ రెంత్ ఎంత కట్టాను అయ్యా రెంట్ ఇచ్చారో లేదో తెలియదు కానీ వాళ్ళు పెద్దలు అయ్యారు వాళ్ళు పార్టీ అయ్యారు వాళ్ళు పెండా కూడేవారు మనకెందుకో అడిగింది ఏంటంటే సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఏంటి పాత్ర అతను ఏంటంటే ఈనాళ్ళు ఒక సబ్ ఎడిటర్గా జాయిన్ అయిపోయి వాళ్ళ పత్రిక పెట్టుకున్న తర్వాత సొంత మండలం సింహాద్రిపురం మండలం ఇప్పుడు పులివెందల రాజకీయాన్ని శాసించేది ఎవరు సింహాద్రిపురం మండలం వాళ్ళే మిగతా మండలాల వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు నాకు చెప్పండి సింహాద్రిపురం
వాళ్ళ నాన్న కమ్యూనిస్ట్ అండి ఇది కమ్యూనిస్ట్గా ఉన్నప్పుడు బాగానే ఉండు తర్వాత ఏమైందంటే కన్వర్షన్ అయినారు ఎక్కువగా ఈ కన్వర్షన్ అయిన తర్వాత కరప్షన్కి అలవాటు పడ్డారు కన్వర్షన్ కాకముందు కమ్యూనిస్టు కన్వర్షన్ అయిన తర్వాత కరప్షనిస్ట్ అయిపోయాడు కరప్షన్కి అలవాటు పడిన తర్వాత ఒక బిఏ చదువుకున్నోడికి ఎంత జీతం ఇస్తారు ఎవరన్నా ఇస్తే అంటే ఒక నేననేది గడిచిన ఐదేళ్లలో గుండె మీద చేసుకొని సజ్జలు రాంకృష్ణారెడ్డిని చెప్పమని చెప్పండి గుండె మీద చేసుకొని చెప్పమనండి ప్రభుత్వ అన్ని లాంఛనాలు అసలు ఎంత తీసుకున్నావు ప్రజల సొమ్ము శాలరీకి ఎంత తీసుకున్నావు తర్వాత వార్తాపత్రికల్ని టీవీ ఛానల్ని అందరిని అడ్డం పెట్టుకొని ఎవరెవరికి ఎంత ఇచ్చావు నేషనల్ మీడియాలో దేవులపల్లి అమ్మారిని అడ్డం పెట్టుకొని ఎంత కొట్టేసావు ఇక్కడ నా కొమినేని శ్రీనివాసరావు సాక్షిలో కూర్చున్నటువంటి సాక్షి జర్నలిస్టులు అందరూ కూడా ఈ మీడియా ఛానల్కి ఇచ్చిన డబ్బులు మొత్తంలో నీ వాటా ఎంత నీ పాత్ర ఏంటి అది కూడా ఎంకవేరీ రాబోతుంది ఎందుకు ఇప్పుడు మనకి నాలుగు నెలలు అయింది ప్రభుత్వం నిండా చూసుకుంటే నాలుగు నెలలు అయిపోయింది తొందర ఎందుకు పడుతున్నారు ఈ లోపులు పర్యావరణ వాతావరణ పరిస్థితులు బాగాలేక ఒకవైపు వరదలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు రాయలసీమ రీజన్ కూడా గ్రేటర్ రాయలసీమ అంతా మళ్ళీ వర్షాలు ముంచేస్తున్నాయి అప్పుడు ఒక ప్రచారం చేసేవాడు కదా బాబు వస్తే వర్షాలు కుర్రు అని కూడా ప్రచారం చేసి ఈడే రాసిన తర్వాత రాతలండి అందువల్ల సాక్షిలో ఎంటర్ అయిపోయి సాక్షిలో ఎడిటర్గా పనిచేస్తా ఆ నుంచి చిన్నంగా భారతీయ మేడానికి దగ్గర అవటం జగన్మోహన్ రెడ్డికి దగ్గర అవటం వీడేది పెద్ద తోపు తురుంకాను గాడు అని అనుకుంటుండు ఇప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి కిషోర్ గారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డిని పిండితే తప్ప మొత్తం రా తేలవు ఇది టోల్ గేట్ లాంటి వాడు హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు పోవాలంటే మనం చౌటప్పుల చిట్టాల మధ్యలో టోల్ గేట్ అడ్డం వస్తుంది కదా కాబట్టి ఈ టోల్ గేట్ ఉండి పిండితే రహస్యాలు మొత్తం బయటకు వస్తాయి కానీ నాకు నాకు లుక్అవుట్ నోటీసులు ఏంటి అంటున్నారు కదా ఇవ్వకూడదా ఏ ఇస్తే ఏమవుద్దా నీకు ఆడ నిజాయితీ ఉంటే ఏ నోటీస్ ఇస్తే ఏమైంది ఏ నోటీస్ ఇస్తే ఏమంది మమ్మల్ని అందరిని ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు లేదు అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తెలుసా వాళ్ళకి పోలీసులకు అంటున్నారు కదా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంతా మీ ఇప్పుడు గతంలో పరిపాలించిందే మొత్తం కడప గ్యాంగే కదా చీఫ్ సెక్రటరీ కడప నుంచే కదా తర్వాత ముఖ్యమంత్రి కడప నుంచే కదా డీజీపీ కడప నుంచే కదా తర్వాత తీసుకో గనుల శాఖ డైరెక్టర్ కడప నుంచే కదా బేవరేజ్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ కడప నుంచే కదా తర్వాత ఇంకా తీసుకో ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ చేసిన పరమేశ్వర్ రెడ్డి దగ్గర తర్వాత అక్కడ పొంగనూరు ఘటన పొంగనూరు ఘటనలో ఇంకొక ఎస్పీ దగ్గర అంటే మొత్తం వీళ్ళంతా కడప కోటరీ గ్యాంగ్ అంతా ఎక్కడో డిఫెన్స్లో పనిచేసుకుని మళ్ళీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పనిచేసిన వాడు వాడు ఎక్కడోడా అంటే వీళ్ళందరూ ఎక్కడోళ్ళ అందువల్ల వీళ్ళంతా ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఆస్తిగా భావించుకుంటేస్తా అది ప్రజల ఆస్తి రూపాయి జీతగాడికి రూపాయి జీతాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఎన్ని కోట్లు కొట్టేసిన ప్రజల సొమ్ము లెక్కాపత్రం చెప్తావా ఎందుకు తొందర పడతాను అన్నీ వస్తాయి ఒకటే మిడి ఒకటి ఒకటే మిడి ఒకటి ఒకటే మిడి ఒకటే వస్తాయి నేను క్లియర్గా ఉన్నాము చెప్తున్నా అంటే మీరు గతంలో కూడా ప్రభుత్వం వచ్చిన కొత్తలో కూడా కొన్ని కామెంట్లు అయితే చేశారు చీఫ్ సెక్రటరీ కన్నా ఇతనికి ఎలా జీతం ఎక్కువ ఇస్తారు దీని మీద ఖచ్చితంగా ఎంక్వైరీ చేయాలి ఖచ్చితంగా లెటర్ రాస్తా అని చెప్పేసి మీరు ఆ రోజు అన్నారు ఆ రోజు కాదు ఈ రోజు కూడా నేను కట్టుబడి ఉండా మొట్టమొదట హైయెస్ట్ శాలరీ ఉండాల్సింది గవర్నర్ కి హైయెస్ట్ పెయిడ్ శాలరీ గవర్నర్ కి గవర్నర్ తర్వాత మళ్ళీ జీతం ఎవరికి ఉండాలా మన ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ కింద హైకోర్టు ఉంటుంది హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్కి ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరికి మించిన జీతం వీడికి ఎంత వచ్చింది వీడికి అవలెన్స్ లేనిది వీడికి కథ ఏంది ఖాతా కమిషన్ మొత్తం బయటకు వస్తుంది లిస్టు తొందర పెడితే ఎట్టా అందువల్ల ఏంటంటే దానికి సమాధానం చెప్పను ఒక బిఏ చదువుకున్నోడు బేవర్స గాడికి అంటుంటే మిగతా వాళ్ళకి ఎంత ఉండాలా ఒక గవర్నర్ శాలరీ ఎంత ఒకసారి చెప్పండి హైకోర్టు శాలరీ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గారి జీతం ఎంత వాళ్ళ అవలెన్స్లు ఎంత నేను ఎందుకంటే దోపిడీకి మూలాధారమైనటువంటి ఏళ్ళు రూపంలో మనం కొట్టేసిన డబ్బులు ఎన్ని బైజూస్ కంటెంట్ రూపంలో మనం కొట్టేసింది ఏంది ఒక టోషన్ చెప్పే కంపెనీకి ఆరు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్లు అంటే వండర్ స్టోరీ చెప్తాడు కథలో అందువల్ల ఏంటంటే సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డికి సర్వం తెలుసు ఎందుకంటే దూరపాలకుడు కాబట్టి ఇంట్లోకి ఎవడిపోయిండా ఇంట్లో నుంచి బయటకు ఎవడు వచ్చిన మొత్తం తెలుసు వాడిని పెండకపోతే ఎడదెల్ల స్థిర రహస్యాలు కాబట్టి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి సెల్ ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకోవాల్సింది వాడు పాస్పోర్ట్ సాధ చేసుకుంది ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ విచ్ఛిన్నానికి ఈడు శక్కుని అనమాట మహాభారతంలో అటు కురువంశము ఇటు పాండు వంశము 
కురువంశం నిర్వంశం కావటానికి కారణం ఎవరు శకునే కదా అందువల్ల ఏంటంటే ఈడు పోలీసు హోం శాఖ మొత్తం ఈడు చేతిలోనే ఉన్నింది హోం శాఖ మొత్తం సుచరిత మేడం గారిని మహాతల్లిని చెప్పమనండి ఓం గార్డిని కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది కాదు తర్వాత వనిత మేడం తానేటి వనిత మేడం హోం శాఖలు ఏం జరిగిందో చెప్పమనండి గుండె మీద చేసుకొని వాళ్ళు నమ్మిన భగవంతుడి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పమని చెప్పండి హోం శాఖను మొత్తం వీళ్ళు గుప్పిట్లో పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే ఇలా మాఫియాని నడిపించడానికి మాఫియా ఏంటేంటి లెక్కర మాఫియా నడిపియాలా రేషన్ బీమ్ మాఫియా నడిపియాలా తర్వాత మైన్స్ మాఫియా నడిపియాలా గంజాయి మాఫియా నడిపియాలా ఈ మాఫియాలన్నీ నడవాలంటే ఏం కావాలా హోం శాఖ చేతిలో ఉండాలా కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ జైల్లోకి ఎందుకు ఎంటాడుతా ఉంది ఒకడేమో కోస్టల్ గార్డు నుంచి ఇంకొకడే నుంచి ఇంకొకడేమో రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒకడే ఇంకో డిఫెన్స్లో నుంచి ఏం కారణం రాష్ట్రంలో లేరా ఆఫీసర్లా ఐఏఎస్ అధికారాలు ఉండాల్సి ఉన్నటువంటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సిఈఓ పోస్టులు ఎవరిని పెట్టారు ఎవరిని పెట్టారు కేంద్ర హోం శాఖలో పనిచేస్తున్నాడు తీసుకొచ్చి ఎందుకు పెట్టారు తిరుమల దేవస్థానికి ఎవరికి బుర తక్కువ ఉంది అనుకుంటున్నావు మనకున్న ఈడీ సిబిఐ కేసుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి లాబీయింగ్ చేయడానికి అక్కడి నుంచి దింపారు కేంద్ర హోం శాఖలో పనిచేసి ఉండ తీసుకొచ్చి దింపారు రాజరికం వెళ్ళినట్టు వేయలేరు కదా ప్రజాస్వామ్యం మచ్చు కూడా కాన్ రాలేదు గడిచిన ఐదేళ్లలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు సహజంగా లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేయడం అంటే దేశం విడిచి పారిపోతాడనేటటువంటి ఉద్దేశం ఉండొచ్చు ఆ ఉద్దేశంతో జారీ చేయొచ్చు కానీ సజ్జలకు ఆ పరిస్థితి ఉందంటారు మనం కాసేపు నిజం మాట్లాడుకుందాం ఇంత పెద్ద వ్యవస్థ ఇంత పెద్ద యంత్రాంగం ఇంత పెద్ద పార్టీ దీనంతా వదిలేసి ఇప్పటికి కూడా నంబర్ టూ పొజిషనే కదా సజ్జల సజ్జలను తిట్టిన వాళ్ళకి ఆ పార్టీలో పుట్టగతలు ఉండవు నోకలు పుట్టం అన్నట్టుగా ఒకరిద్దరు విమర్శ చేస్తే తిరిగి వాళ్ళ పోస్టులు కూడా ఊడ్చేసి పక్కన పెట్టి కూర్చోబెట్టారు కదా కాదు మీరందరు భ్రమల్లో ఉన్నారు అత్త వాళ్ళది పెద్ద కుటుంబం సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి వాళ్ళది వాళ్ళు ఆరు మంది అన్నల దమ్ముళ్ళు ఈ ఈ దోషేసిన డబ్బు అంతా సరదాలంటే ఫ్యామిలీలు పెద్దగా ఉండాలా ఇది ఏంటంటే మన శిష్ బ్యాంక్ లాంటి వాడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి దోషేసిన సంపదని దాచిపెట్టడానికి శిష్ బ్యాంక్ లాంటి వాడు కాబట్టి వాడికి మొత్తం తెలుసు వ్యవహారం ఎక్కడెక్కడ దాచి పెట్టింది ఎక్కడెక్కడ పెట్టింది అంతా తెలుసు అందువల్ల ఏంటంటే సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి కినిపిన్ అనమాట ఏ టు జెడ్ తెలుసు నేను చెప్తున్న పేర్లు గుర్తి పెట్టుకో వైఎస్ అనిల్ రెడ్డి ఎవరండి ఎవరికన్నా తెలుసా ఎవరికన్నా తెలుసు బయట ప్రపంచానిక ఆ ఫోటో బయట పెట్టింది నేనే మొట్టమొదట ట్రంప్ అవినాస్ ట్రంప్ అవినాస్ లోపల ఇంకొక పేరు చెప్తా ధనుంజీ రెడ్డి ఎక్కడాయిన ధనుంజీ రెడ్డి తర్వాత ఇంకా కృష్ణమోహన్ రెడ్డి ఎవరు వీరంతా ఇళ్ళే కదా పరిపాలించింది రాజధాన్ని ఇప్పుడు మన చేయి తీసుకోండి జగన్మోహన్ రెడ్డి ద్వారపాలు కూడా సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి రెండు ధనుంజీ రెడ్డి మూడు కృష్ణమోహన్ రెడ్డి నాలుగు అయిపోయిందా ఎక్కడికి అయిపోయిందా తర్వాత ట్రంప్ అవినాస్ ఆరు వైఎస్ అనిల్ రెడ్డి ఏడు తర్వాత ఇంకా తీసుకో డీజీపీ తీసుకో కసిరెడ్డి కసిరెడ్డి రాజేంద్ర నాయుడు కసిరెడ్డి తర్వాత చీఫ్ సెక్రటరీ తీసుకో జవహర్ రెడ్డి జవహర్ రెడ్డి అక్కడ అక్కడ తాగిందా తర్వాత మళ్ళీ ధనుల్ శాఖ డైరెక్టర్ తీసుకో వెంకట్ రెడ్డి తర్వాత మళ్ళీ లెక్కర్ డైరెక్టర్ వీటిల్లో కదా డబ్బులు వచ్చేదా తర్వాత విజయసాయి రెడ్డి అంటే ఒక డజన్ మంది తర్వాత వైవి సుబ్బారెడ్డి శివిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి అంతా ఎవరు వీళ్ళంతా అంటే ఎవరు చెప్తారు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభాలో మొత్తం జనాభాలో తీసుకుంటే అంటే మీరే చెప్తున్నారు ఎవరికి వాళ్ళు వీళ్ళంతా పాత్రదారులు సూత్రదారులు అలాంటప్పుడు సజ్జలు ఒక్కడనే టార్గెట్ చేస్తే ఈ మొత్తం ఎందుకు బయటపడతారు ఎవరి కాడికి విడగొట్టి పనిచేస్తారు కదా ఎవరి కాడికి ఉత్తరాంధ్ర ఉంది ఆయన ఆల్రెడీ ఈడీ సిబిఐ కేసులో కొట్టి మెట్టాడుతుండ విజయసాయి రెడ్డి ఏ వన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అయితే ఏ టూ ఎవరు ఉన్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరు రాలేదుగా ఎవరు విజయసాయి రెడ్డి మీద కొత్తగా వచ్చింది అనే కదా ఇప్పుడు సజ్జల వాళ్ళు వాళ్ళు అసలు రాజకీయాలు రాకముందు నుంచే ఉన్నాయి కదా సాయి రెడ్డికి అసలు రాజకీయం అంటే తెలియని రోజుల నుంచే ఉన్నాయి కదా కేసులన్నీ అందుకనే వ్యవస్థలు నిర్వీర్యమైనప్పుడు నేను ఒక చిన్న స్వామి చెప్తా ఇన్ని నీకు వ్యవస్థలన్నీ వ్యవస్థలు అయిపోయినప్పుడు ఎవరు ఏం చేయలేరు నేను మొట్టమొదటి నుంచి ఒకే మాట మీద కట్టుబడి ఉండా ఇప్పుడు ఉపా చట్టం ఉంది ఎవరి మీద పనిచేసింది జిఎం సాయిబాబు మీద పనిచేసింది కదా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ తాజా ఎగ్జాంపుల్ సాయిబాబు మన అమలాపురం ఆయనే కదా మన ఆంధ్రుడే కదా స్వచ్ఛమైన ఆంధ్రుడే కదా ఒక ప్రొఫెసర్ నెత్తుకొని పోయి ఇన్ని రోజులు పెట్టారు జైల్లో దాదాపుగా పదేళ్ళు పదేళ్ళు 
అంటే చివరికి బాంబే హైకోర్టు ఏమి తీర్పిచ్చింది నిర్దోషం తీర్పించింది ఇది కాదు కాదని సుప్రీంకోర్టు పోతే మళ్ళీ ఎంక్వైరీ చేసింది మళ్ళీ నిర్దోషం తీర్పించింది యాభై ఏడు ఏళ్ళకి అండా జైల్లో నాగపూర్లో పెడితే చివరికి చచ్చిపోయింది కదా జైలు నుంచి వచ్చిన కనీసం తల్లి చనిపోయిన తర్వాత తలకరువు కూడా పెట్టుకొని లేదు కిషోర్ తలకరువు పెట్టడానికి కానీ ఆర్థి ఆర్థిక ఉగ్రవాదులకి ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి తెప్పించుకొని తిరుగుతారు పన్నెండు ఏళ్ళ నుంచి సుమారు సుమారు పన్నెండు ఏళ్ళ నుంచి ఒక ఆర్థిక న్యాయ వ్యవస్థ అనేది స్పష్టంగా పనిచేసి స్పష్టమైన తీర్పులు ఇస్తుంటే వీళ్ళకి ఎంత సినిమా ఎందుకు ఉంటుంది నేను అనేది బైజూస్ అనేది ఒక టోషన్ సంస్థ టోషన్ చెప్పుకునే కంపెనీ మనకు తెలియదు ఏమంత కోకటపల్లికి పోతే ఆడ ఉంటుంది కోకటపల్లిలో బైజూస్ హెడ్ ఆఫీసు రవీంద్ర టోషన్ చెప్పేవాడికి ఆరు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్లు ట్యాబ్ ఆడేమన్నా తయారు చేస్తాడా తయారు చేయడుగా తయారు చేస్తాడా నాకు చెప్పండి పోతే ఎంతమంది మేధావులు పుస్తకాలు రాసినటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఎంఎస్సీ ఎంఈడి చేసిన వాళ్ళు బిఎస్సీ బిఈడి చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పలే నీ పూడింగ్ చెప్తాడా చదువా నాకు చెప్పండి ఎవడు చెప్తాడు అంటే బై చూసిన అడ్డం పెట్టుకుని వెళ్ళి ఇవాళ కొట్టేయలా టీవీ నైన్ వాళ్ళు డబ్బులు కొట్టేయలా ఎన్టీవీ వాళ్ళు డబ్బులు కొట్టేయలా టైమ్స్ నువ్వు వాళ్ళు డబ్బులు కొట్టేయలా ఇప్పుడు దేవుల పల్లె అమ్మారుగా అమ్మారిని అడ్డం పెట్టుకొని ఎన్ని కోట్లు కొట్టేసిండ్రు ప్రజాధనం అంటే పేపర్ లకి నీకు దోషి పెట్టడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ అడిగి అప్పు తేవాలా యాచుకోవడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ అప్పు తేవాలంట నేను అడుగుతుండా ఇప్పుడు నీ ఇంటి కోట కూడా కట్టుకున్నావు ఎవరు డబ్బులు పన్నెండు కోట్ల ఎనభై ఐదు లక్షల ఎవరు సొమ్మదే పబ్లిక్ మనీ నీ గుడిసెట్ చెట్టు అది అది జగన్మోహన్ రెడ్డి తప్పే అంటానికి అవకాశం ఉందా ఎందుకంటే తాజాగా జిఐడి మెమో బయటపడింది ఇంటెలిజెన్స్ డీజీఓ లేదంటే అడిషనల్ డీజీపీఓ వాళ్ళు క్లియర్ గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకి థ్రెట్ ఉంది కాబట్టి ఇలా చెయ్యాలి కాబట్టి మన షాపూర్జీ పల్లోజీకి కాంట్రాక్ట్ ఇస్తున్నాం అని చెప్పేసి క్లియర్ గా వాళ్ళు మెమో ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు పెట్టిన తర్వాత నేను అనేది వడ్డిచ్చేవాడు మానవుడు అయితే చివరి వరుసలో కూర్చున్నా లడ్డు వస్తుంది అంటుండా నీకు పాదయాత్ర చేసినప్పుడు లేని లైఫ్ థ్రెట్ ముఖ్యమంత్రి అవ్వగానే లైఫ్ థ్రెట్ ఎవడు ఇచ్చి పడొచ్చు నిన్ను మధ్యలో వివేకానంద రెడ్డి మాట జరగలేదు వివేకానంద రెడ్డి ఎవరు వాళ్ళ బాబాయిని వాళ్ళు చంపుకున్నారు మనకేంటి నొప్పి వివేకానంద రెడ్డి వాళ్ళ సొంత చిన్న ఆయన భారతీయ మేడం గారిది సునీత జగన్మోహన్ రెడ్డిది సునీత అమ్మది ఒకే కళ్యాణ మండపంలో ఒకే మొత్తానికి పెళ్లిళ్ళు జరిగినాయి వాళ్ళ 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 చిన్న ఆయన వాళ్ళు చంపుకోరు మేము మనకేంటి నొప్పి వాళ్ళ చిన్న ఆయన వాళ్ళు చంపుకోరు మనకి ఎందుకంట వాళ్ళ ఇంట్లో వ్యవహారం అలా అలా వేరే వాళ్ళు ఎవరు వచ్చి చంపకూడదు అని చెప్పేసి మనకి ఎందుకు వాళ్ళ ఇంట్లో వ్యవహారం అని నేను అంటుండా ప్రజల్ని ఎంతమందిని చంపారు వాళ్ళ ఇంట్లో మీరు ఇప్పుడు ఎవరిదైన ప్రాణమే కదా కడపలో ప్రొఫెసర్ అచ్చన్న ఎవరు చంపారు ఎవరు చంపారు కిడ్నాప్ చేసి ప్రొఫెసర్ అచ్చన్న నాకు చెప్పమని రాదచారా ఇప్పుడు అనంతబాబు ఎమ్మెల్సీ డ్రైవరు ఎవరు చంపారు ఎట్టొచ్చింది బెయిలు ఒక అంతకుడికి ఎందుకు జడ్జిమెంట్ రావడం లేదు ఇప్పుడు వరకే అనస్తీసియా డాక్టర్ అనస్తీసియా డాక్టర్ సుధాకర్ని ఎలా చంపారు ఎవరు చంపారు వీళ్ళందరినీ అంటే వరుస పెట్టి చెప్పుకుంటా పోతే చాంతాడంత లిస్ట్ ఉంది అంటే నేను పర్టికులర్ గా ఆ పాయింట్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డిది ఎంత తప్పు ఉంది అనేది కూడా మనం కాసేపు ఆలోచించాలి అంటున్నాను ఎందుకంటే నువ్వు డీజీపీలు అడిషనల్ డీజీపీలు ఇంటర్నల్స్ డీజీలు వీళ్ళందరూ నేను ఆడించిన దానికే తానా తందానా రే భవిష్యత్తులు ఏదేమన్నా తిరిగి కొట్టిద్దామో ఇంత ప్రజాధనం ఇలా ఎందుకు ఖర్చు పెట్టారని కోర్టులు ఏమైనా ప్రశ్నిస్తాయి అని చెప్పేసి కనీస కామన్ సెన్స్ కూడా లేకుండా మెమోలు ఇస్తుంటే నివేదికలు ఇస్తుంటే నేను పాలకులు ఏం చేస్తారు మీరు భ్రమల్లో ఉన్నారు మీరంతా ప్రజాస్వామ్యం మేడి పండు రాజరికం రాచపుండు అన్న ప్రజాస్వామ్యం అనే ముసుగు తగిలించుకొని అందరు పారిశ్రామికవేత్తలు వీళ్ళందరూ కూడా ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీలుగా తయారైపోయారు వాళ్ళని వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్ చేసుకోవటానికి ఒకప్పుడు భూస్వామ్య వ్యవస్థ ఉన్నది గుర్తుందా రద్దు చేశారా భూస్వామ్య వ్యవస్థని ఖచ్చితంగా రద్దు చేశారుగా ఎంతమంది భూస్వాములు లెక్క లెక్క లిస్ట్ చెప్పమంటాను అన్న ఆ చివరి నుంచి చివరి వరకు భూస్వాములు చూడండి ఎంతమంది ఎవరు దాని పేరే పరిశ్రమలు రూపం మార్చుకున్నది కిషోర్ గారు మీరు భూస్వామ్య వ్యవస్థ ఎలా ఏర్లు ఊరుకుంటుందో ఒకసారి చూసుకోండి మన దొరలు పోయిర్రు దొరసాలని పోయిర్రు అనుకున్నాం ఇప్పుడు నయా ప్యూడల వ్యవస్థ ఎదుగుతుంది దానికి ఏంది ఫ్యాక్టరీల పేరు చెప్పి భూములు కొట్టేయటం కూడా దుర్మార్గమే కదా అది ఏ కంపెనీ అయినా కావచ్చు ఏ ప్రభుత్వం అయినా నేను చెప్పేది ఒకటే కిషోర్ గారు గుర్తుపెట్టుకొని ఫస్ట్ భూములు అమ్మకూడదు కిషోర్ గారు భూములు అమ్మకూడదు 
ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలకి నీ కళ్ళ ముందు అవపడుతుంది కదా భారతీయ సిమెంట్ కొట్టేసిన భూమి చెప్పమనండి భారతీయ సిమెంట్కి ఇచ్చిన భూములు ఇచ్చిన రైతులందరినీ అసైన్మెంట్ పట్టాదారులు ఓల్డర్లు అందరినీ అడగండి ఆడున్న మైన్స్ గనులు అడగండి ఆ భూములు ఎవరి ప్రజలందరయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక్కడేనా అంటే అయ్యి ఆ భూములన్నీ నువ్వు లక్ష రూపాయలకి ఎలా తీసుకుంటావు నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి నువ్వు లక్ష రూపాయలకి ఎలా కేటాయించుకుంటావు అక్కడ దాంట్లో ఉన్న చెరువులు కుంటలు ఇవన్నీ కొట్టి తర్వాత మైనింగ్ మైన్స్ మైన్స్ ఎన్ని కేటాయించుకున్నావు అది జాతి సంపద కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి సంపద కదా మైన్స్ వాల్యూ ఎంత జగన్మోహన్ రెడ్డి భారతీయ సిమెంట్కి కేటాయించిన మైన్స్ విలువ ఎంత అవన్నీ లెక్కకు రావా మనక అంటే మనం ముఖ్యమంత్రి అయితే ఎన్ని వేల కోట్లు అయింది దోసేయచ్చా తప్పనిపించాల చిక్కు అనిపించటం వల్ల పాలకులకి పద్ధతి పాడుబడ్డ దేనికి అమ్మా నువ్వు అప్పు చేసి పప్పు కూడా తింటాం ఎందుకని నేను అంటుండా మంచం ఉన్న కాడికి కాళ్ళు ముడుచుకుండ్రా బాయ్ నెల నెల రిజర్వ్ బ్యాంక్ కాడికి పోయి అప్పులకు పోవటం ఎందుకు మీరంతా ఏం అవసరం వచ్చిందా డబ్బులు లేనప్పుడు ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి కదా ఒక్క వ్యూహం అనుకున్నారు నేను చెప్తున్న క్లియర్గా అయినా డబ్బులు ఇస్తే ప్రజలు గొర్రెలే మనకు ఓట్లు వేస్తారు అనుకున్నారు వీళ్ళు ప్రజల డబ్బులు ప్రజలకే పంచి ఏదో ఇవాడు వాళ్ళ ఆస్తులు అమ్మి సాక్షి ఛానల్ అమ్మి సాక్షి మీడియాలు అమ్మి లేకపోతే పులివెందల పాలిమర్స్లోది భారతీయ సిమెంట్లో ఇది తర్వాత రఘురామ్ సిమెంట్లో ఇది తర్వాత సండూరు పవర్ ప్రాజెక్ట్లో ఇది చాదాలు ఏదో పెంచినట్టు చెప్తారు ఎందుక మీరు తిన్న సొమ్ము ఎంతో చెప్పండి చెప్పడం లేదుగా ఇంతవరకే ఆ డేటా రాయించు కదా ఒకరోజు పత్రికలో ఇదిగో మా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అని చెప్పొచ్చుగా సింపుల్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గడిచిన ఐదేళ్ల ముఖ్యమంత్రి కాలంలో నేను ఇంత ఖర్చు పెట్టుకున్నాను ప్రజల సొమ్ము అని చెప్పానండి ఎందుకు బెటర్ అడగడు ప్రజలు ఈ దేశ పౌరుడిగా నేను అడగతుండా ఎవడుకు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఎవడుకు గొప్ప ముఖ్యమంత్రి అయినా మంత్రి మండలిలో ఒక సభ్యుడే గుర్తుపెట్టుకోండి మంత్రి మండలి ఆమోదం లేకుండా వెయ్యి రూపాయలు పేపర్ కూడా బయటికి బానీలేడు వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలంటే అసెంబ్లీ ఆమోదం ఉండాలా ఎవడు గొప్ప ముఖ్యమంత్రి అయితే నువ్వు ఏమని వచ్చి నువ్వు ప్రప్తి లేక ప్రజల సొమ్ము నేను మెక్కేస్తానని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి అయినవా ముఖ్యమంత్రి అయిందంటే ప్రజలకు ప్రథమ సేవకుడుగా ఉండాలా దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారే చెప్తున్నారు నేను ప్రథమ సేవకుణ్ణి భారతీయులకి నేను ప్రథమ సేవకుణ్ణి అని చెప్తున్నారు ముఖ్యమంత్రులు అంటే ఎమ్మెల్యే అంటే మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ ముఖ్యమంత్రి ప్రథమ సేవకుడు నువ్వు రాజు కాదు అయ్యా ఇది ప్రజాస్వామ్యం అందువల్ల ఏంటంటే బలిసి బలిసి కొట్టుకుంటే మనం వచ్చినట్టు వస్తుంది రిజల్ట్ ప్రజలు అన్ని చూస్తుంటారు అన్ని చెప్తున్నారు అరెస్ట్ గురించి మాత్రం చెప్పట్లేదు ఖచ్చితంగా సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డిని పది కేసులు అరెస్ట్ చేయబోతారు ఒక కేసు కాదు పది కేసులు అరెస్ట్ చేయబోతారు బయటకు వచ్చే పనే లేదు ఒక్కసారి లోపల పోతే సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి బయటకు వచ్చే పనే లేదు ఒక టమిడ ఒకటి ఒక టమిడ ఒకటి ఒక టమిడ ఒకటి అన్ని వస్తాయి ఎందుకు తొందర నాలుగు నెలలకు అట్ అయిపోతే ఎట్లా సరే నాలుగు నెలలకు అలా అయిపోవటం కరెక్ట్ కాదంటున్నారు సరే ఇంకా మెయిన్ మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సిఐడి కొన్ని కేసులు ఇచ్చారు నిన్న విజయపాల్ మాట్లాడుతున్నారంట సిఐడికి ఇచ్చారు కదా మళ్ళీ మీరే ఎందుకు విచారణ చేస్తున్నారు మీరు ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతారో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకో నా మైండ్ అలా ఇలా తిరుగుతుంది మీరు అడుగుతుంటే అని చెప్పేసి అంటే ఇతను వాళ్ళ క్వశ్చన్ సమాధానం చెప్పడం కాదు రివర్స్లో వాళ్ళనే తిరిగి అసలు నువ్వెందుకు అడుగుతున్నావు ఈ పాయింట్ ఎందుకు అడుగుతున్నావు అది ఎందుకు అడుగుతున్నావు అన్నట్టుగా బిహేవ్ చేస్తుంటే ఎట్లా వీళ్ళంటే ఈ ఈ పోలీసు బుర్రంతా చట్టాన్ని పరిరక్షించేందుకు బదులు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఇలాంటి కేసులు చిక్కుకుంటే దీని నుంచి బయటపడటానికి ఉపయోగించుకుంటున్నారు అన్నట్టుగా తెలుసు అనిపిస్తుంది కదా రీసెంట్గా మీరు బీహార్లో ప్రధాన చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఒక ఎస్పీని అడిగాడు నువ్వు అడిగిన కూర్చొని అడిగాడు ఎవరికి రా నువ్వు సర్వెంట్ అని అడిగాడు ఆయన హిందీలు అడిగారు నీకు తెలుగులో చెప్తుండా నువ్వు పబ్లిక్ సర్వెంట్ రా రాజకీయ నాయకులకు గదర సర్వెంట్ అని అన్నాడు ఎస్పీని డైరెక్ట్ అడిగాడు మీరు లైవ్ ఇస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అడిగాడు నువ్వు ఎవరికి సర్వెంట్ పీపుల్కి రిప్రజెంటేషన్ ప్రజలకు రక్షకుడుగా ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు పోలీస్ వర్సెస్ పోలీస్ పడింది మీరు గుర్తుపెట్టుక అర్థం కావటంలే పోలీస్ వాడు పోలీస్ వాడే శిక్షించుకోవాల్సిన పరిస్థితి నేటి దుస్థితి మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఐపీఎస్లు ముగ్గురు సీతారామాంజనేయులు పోలీసు వాడు కదా ఇషాల్ గున్ని పోలీసు వాడే కదా కాంతిరాణ టాటా పోలీసు వాడు కదా తర్వాత మిగతా వాళ్ళు ఉండరు కదా జత్వాని కాదాంబరి జత్వాని కేసులో కాబట్టి పక్షపాతం చూపిస్తారంట పోలీసు వాడు పోలీసు వాడు శిక్షించాల్సిన పరిస్థితి పోలీసు వాడు పోలీసు వాడు అందుకల్ల నేను ఒకటి చెప్తుండా మూడు సింహాలు మనకు ఎదురు కౌపడుతుంటాయి కనిపించిన నాలుగో సింహం
ఎవడు గొప్ప న్యాయ ముందు పోయి జడ్జి ముందు చేతులు కట్టుకొని నమస్కారం పెట్టి నిలబడాల్సి ఉంది భోషణీకే మాటలు బయట బయట మాట్లాడతారు ఎంత ఓడు పోయినా కూడా కోర్టులోకి పోయిన తర్వాత నేను తిరగతుండా కదా కేసులకి ఈ బెజ్జల దేవుడు పుణ్యాన నేను కూడా తిరుగుతున్నా వాడు బాధితుడు నేను కూడా బాధితుడు కోర్టు ఎంత తోపంచి మోగోడు అన్న బొమ్మ నేను ఇన్ని మాటలు మాట జడ్జి ముందు పోయి నమస్కారం పెట్టాల్సి ఉంది లేదంటే జడ్జి లోపల ఏపిస్తాడు జడ్జి గారు ఇప్పుడు లైవ్ చెప్పిన రంగా గారు అంట ఒక రోజు పోతా ఉంటే ఒక కేసు వచ్చిందంట రంగా గారు వంగవీటి మోహన్ రంగ ఎవరు పక్కనే ఉన్న లాయర్ ఉండే సార్ వాయిదా ఉందన్నట ఒక పోయి జడ్జి గారికి నమస్కారం పెట్టి వస్తే వాయిదా కట్టిండట మీటింగ్ మళ్ళీ ఎప్పుడు ఏం పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పి మీటింగ్ ఆపి వాయిదాకు పోయింది వంగవీటి మోహన్ రంగా గారు అందువల్ల ఏంటంటే ఆ రోజు ఇసుక టిప్పర్లో దారి మళ్ళించమన్నందుకు రోలర్ రోడ్లన్నీ ధ్వంసం అయిపోతుంటే సంగావ నుంచి కలిగిరి కలిగిరి నుంచి జలదెక్కి కావల మీదుగా ఒంగోలు పోయాయి టిప్పర్లు అయ్యో చిన్న రోడ్లు గుంటలు పెద్ద పెద్ద గుంటలు పోయి ఒక ఆరో తరగతి పిల్లోడు కాలు ఇరిగిపోయింది దానికి నేను మాట్లాడినందుకు రోడ్లు నేను ధ్వంసం చేసి నేను కేజీ పెట్టిండు కిషోర్ గారు వాడు ఎంత నీచికమేం కుత్తేగాడు అనేది నీకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు అప్పుడు పెద్ద యుద్ధమే చేసిన మేకపాటి వాళ్ళు కుటుంబం మీద మేకపాటి రాజమోహన్ రెడ్డి మేకపాటి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి మినిస్టరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నన్ను పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టి కొట్టాలని ఒక ప్రయత్నం చేశారు నన్ను కూడా రఘురామ్ ట్రిపుల్ ఆర్కి పెట్టిన గచ్చ నాకు కూడా పెట్టిండేది కాకపోతే ఏంటంటే మా సుభాష్ చంద్ర సభ్యుడిని నేను ఎలాగ పదమూడు జిల్లాల పార్టీ వాడు కాదు నేను చెప్పిన నేరుగా నాకే త్రివిక్రవర్మ ఫోన్లో మాట్లాడినా ఒరే బిడ్డ నువ్వు నీకు పెళ్ళాం పెట్టలేరు నాకు పెళ్ళాం పెట్టలు రా మేము సుభాష్ చంద్రబోస్ వారసులము ఎవరు చిక్తాడు పొడస్తారా మాకేము నా మాకు ఆదివారం రోజు పొట్టేలు కోస్తారు మేకను కోస్తారా కొయిటిం కొయిటి వేరే నువ్వు నా జోలికి వస్తే నేను ఇంటి దాకా వస్తారని చెప్పిన అధర్మంగా వాడు సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి అని వాడు కడపోడే వాడు ఎస్ఐగా ఉండేవాడు అనమాట వాడు వాడిని అడ్డం పెట్టుకొని కనీసం లాయర్ దొరక నీలా బెయిల్ మూవ్ చేసి లాయర్ దొరకని లేదు నాకు లాయర్ లేడు బార్ కౌన్సిల్ తీర్మానం చేపించారు ఈ కేసు కూడా వాదించకూడదని మసోదన్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా అనుకూలంగా ఎవరు వాదించకూడదు అసలు లాయర్ ఒకడైతే ఎత్తుకొని పోయి మండల కన్వీనర్ ఉండడు వాడి పేరు కాకం రవీంద్ర రెడ్డి వైసీపీ మండల కన్వీనర్ వాడు రెండు లక్షలు ఎత్తుకొని పోయాడు నన్ను బట్టి మేము మా లాయర్ కాడికి ఆ లాయర్ ఏమన్నాడు అంటే ఇప్పుడు హైకోర్టు హైకోర్టు సహజంగా పెద్ద పెద్ద రేపిస్టులకి టెర్రరిస్టులకు మాత్రమే ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఈ కేసు ఎవరు తీసుకోకూడదని బార్ బార్ కౌన్సిల్ తీర్మానాలు అలాంటిది ఒక సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అయినటువంటి మసూద్ అనేది కూడా జరిగింది జరిగింది నేను చెప్పిన నా తల్లి ఇంటికి కూడా పేకలు టచ్ చేసి చూడరా అన్న మేము డెబ్బై మంది అన్నదమ్ములు ఉండవు చిన్న ఆయన పెద్ద నాయకులు పోతే ఒకడు పోతాం దేశం కోసం నా తమ్ముడు కార్గిలు యుద్ధం చేసి దేశాన్ని గెలిపించిండు భయపడే బ్లడ్ కాదు నాది ఇవాళ మేనేమో అనాథన కాదు అనాథన ఆ కొడుకుని కాదు డెబ్బై మంది ఉండం అన్నదమ్ములు పోతే ఒకరిని పోతాం అందువల్ల మమ్మల్ని ఏంటి పీకేది ఇక ఇప్పుడు వాడు పొడిస్తే దిగద్దయింది మేము పొడిస్తే దిగదయింది ఎవడు పొడిసినా దిగద్ద కత్తే కాబట్టి ఈడి ఈడు అనుకుంటున్న పెద్ద పుడింగ్ కానీ ఇప్పుడు మా లాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది వర్రా ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ శిక్షించలేదనుకో రేపు ఎదురు తిరుగుతాం వీళ్ళకు కూడా మేము ఎందుకంటే వీళ్ళు వీళ్ళు బాధితులు జగనాసుర రజాకారుల బాధితులు ఊరూరు ఉండరు అందువల్ల వీడేది అనుకుంటుండు చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళిద్దరికే ఘర్షణ అనుకుంటుండు నువ్వు టచ్ చేయను నువ్వు టచ్ చేసిన మా జై హింద్ సేవ కార్కనే చేసిన టచ్ చేసిన కొడక నువ్వు నీకు ప్రభుత్వం వదిలినా మేము వదలం సుభాష్ సేన్ వదలనే వదులుతాం అండి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డిని వాడు బాధితులు వందల వేల కొలతలు ఉన్నారు రాష్ట్రంలో రోజు అన్న ఇది అన్న ఇది అంట ఆగండ్రా చూద్దాం కుటుంబ ప్రభుత్వం వచ్చింది మాట ఇచ్చింది మాట మీద నిలబడద్దా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు నేటి ముఖ్యమంత్రి గారు మాట మీద నిలబడతారా నిలబడపోతే తర్వాత ఏదైతే అది చూద్దాం చట్టం పని చేయనప్పుడు న్యాయం పని చేయనప్పుడు పోలీసు పని చేయనప్పుడు ఇంకా ధర్మ యుద్ధానికి దిగతాం నేను అంటుండా అసుర సంహారం జరగాలా అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ భారత ఇతిహాసం చదువుకున్న మహాభారతం చదువుకోండి రామాయణం చదువుకోండి మీ ఇష్టం వచ్చిన చరిత్ర చదువుకోండి ఆయుధం పట్టకుండా ఆయుధం పట్టకుండా గెలిచిన దేవుడిని ఒక్కడు చూపించు నాకు రాముడికి తప్పలా పరశురాముడికి తప్పలా శ్రీకృష్ణుడికి తప్పలా ఎవుడికి తప్ప వాళ్ళంతా దేవుళ్ళైనప్పుడు ఈ జగనాసుర రజాకారులనే వాళ్ళకైనా ఉంటారా ఏంది సైన్యం ఉంటే పది సార్లు తింటారు ఏమవుద్దే మా కుటుంబాలు చిన్నాభిన్నం చేసినప్పుడు లేదా మా కుటుంబాల జోలికి మీరు వచ్చినప్పుడు లేదా అందువల్ల వాడు ఏదో బెజ్జల దేవుడు అనుకుంటుండో నాకు ఎవరు లేరులే అనుకుంటుండో కాబట్టి నువ్వు మా కొంపల్లో ఏలు పెట్టినప్పుడు నీ దాకా రావు మేవా ఏడికి పోతావు నువ్వు మణికొండలో నీ కొంప నాకు తెలీదా మణికొండలో నీ కొంప నాకు తెలీదు అంటే నువ్వు ఉండేదా
వాడు ఆడు కూర్చోనే అంత వెయిట్ అండ్ వెయిట్ చేసి కన్వర్షన్ అయిపోయినవా కరప్టెడ్ అయిపోయినవా కంటామినేటెడ్ అయిపోయినవా నీ ఈ రెడ్లు అందరూ ఒకటని అనుకోబాకండి మీరు ఎప్పుడు కూడా అసెంబ్లీ గడప తొక్కని రెడ్ల కోసం నేను యుద్ధం చేస్తుండా ఇప్పటి వరకు ముప్పై ఎనిమిది తెగల రెడ్లలో ముప్పై మూడు తెగల రెడ్లు అసెంబ్లీకి గడపెక్కలా మేము ఒకటితో చెప్పుకోవాలా ఓట్లన్నీ మాయి ఏదైంది పెత్తనమా దెబ్బ రుచి చూపించిన కదా నిన్న ఎలక్షన్లా వేసి రెడ్లు ఓట్లా ఈ పెద్ద కంట్రీ అంటే సవాల్ ఇసిరినా రే నువ్వు గెలిస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి పేక్ కోసం నీ చేతిలో పెడతారని చెప్పిన గెలిచిండా మా బిడ్డ మా అన్నదమ్ములు లేరా మాకు లేవా పౌరుషులు లేదా స్వచ్ఛమైన పెద్ద కంట్రీ రెడ్డి ఇళ్లలో పుట్టిన నేను కన్వర్షన్ కారణం స్వచ్ఛమైన భారతీయుని స్వచ్ఛమైన హిందువుని నువ్వేంటి నన్ను చేసేదా యుద్ధం చేసే చచ్చిపోదాం అని చెప్తాను నేను నేను వాడు చేసిన సజ్జల్ రామకృష్ణారెడ్డి చేసిన అకృత్యాలకు బలైన కుటుంబాలు ప్రభుత్వం శిక్షించకపోతే మేము యుద్ధానికి సంసిద్ధంగా ఉండవు రారా చూసుకుందాం అంటుండా దేక్లేంగే నాకు కూడా వస్తే బెదిరింపు కాళ్ళు రే నువ్వు మా గాడి వచ్చి ఏ రెడ్డు చెప్పి అప్పుడు ఫోన్ మాట్లాడరాట నేను ఎవడైనా సరే చెప్పండి రా మీరు ఏ రెడ్లోనో మేము నీతి గల రెడ్లు నిజాయితీగా బతికిన రెడ్లు ఒక్క రూపాయి కూడా మేము దోచుకోవాలా మేము దా ప్రభుత్వ సొమ్ములు తినలా ఎంతో మంది ఉన్నాం మేము అందువల్ల ఏంటంటే వీళ్ళు నేను నిన్న చెప్పాను కదా కిషోర్ గారు రెండు వందల పదకొండు రెండు వందల పదకొండు నాలుగు వందల ఇరవై రెండు అంటే ఏంది నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇటు నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు అటు ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు ఇటు ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు అటు పదకొండు మంది రాజ్యసభలు ఇటు పదకొండు మంది అటు ఓవరాల్గా వేసుకుంటే నాలుగు వందల ఇరవై రెండు కుటుంబాలు తినా రాజకీయమా ప్రజలకు సంబంధం లేదా ఎవరు సొమ్మర మీరు తినే డబ్బు అంతా ప్రజలందరూ ఆరు కోట్ల ఆంధ్రులు వాళ్ళ రక్త మాంసం ధార పోసి పన్నుల రూపంతో కట్టి వచ్చే డబ్బుతో మీ నాలుగు వందల ఇరవై రెండు కుటుంబాలు బతికేస్తారా మిగతా వాళ్ళు ప్రజలు కాదా ప్రజలు పన్నుల రూపంలో కట్టిన డబ్బుకి ధమ్మ ధర్మకర్తలుగా ఉండాలి ఎనీ పొలిటికల్ లీడర్ అంతేగానే దేశ సంపదను లూటే చేస్తారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎందుకు తరిగినా ఎంతో మంది చచ్చి సమితులు అయ్యారు అల్లూరు సీతారామరాజు సమితి అయ్యారు కన్ని గంట అనుభూతితో సమితులు అయ్యారు కాబట్టి ఈ అదవల స్వదేశీ తీవ్రవాదుల కోసం స్వదేశీ ఆర్థిక ఉగ్రవాదులు స్వచ్ఛమైన ఆర్థిక ఉగ్రవాదుల అసెంబ్లీలో దేశ పార్లమెంట్లో ఉంటే ఇంకేం చేయాలా అందువల్ల ఏంటంటే సజ్జల్ రామకృష్ణారెడ్డిని ప్రభుత్వం వదిలిన మా జై హింద్ సేవక్ ఆర్గనైజేషన్ సుభాష్ సేన వాడిని వదిలిపెట్టే పనే జరగదు ఏ దేశంలో దాక్కుంటావు దాక్కోరా చూస్తాను నేను ఏ రాష్ట్రంలో పోయి దాక్కుంటావు దాక్కో నేను ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నా కదా దాక్కో చూస్తా నువ్వు గెలకలోని గెలికి నువ్వు నువ్వు మేము ఇరవై ఆరు నుంచి పనిచేస్తుండా ఒక సుభాష్ సేన ఆర్మీకి కమాండర్గా కూడా పనిచేసిన రెండు సంవత్సరాలు నేను నువ్వు అరా నాకు చెప్పేది మిలిటరీ వ్యవహారా అందువల్ల దేశద్రోహికి ఒక ప్రజల సొమ్ము తిని బతికేటోడికి అంతుంటే నాకెంత ఉండాలా కష్టపడే నీతి నిజాయితీగా బతికేవాడికి నాకెంత ఉండాలా అందువల్ల సజ్జల్ రామకృష్ణారెడ్డిని ఎన్ని పుడింగ్ మాటలు మాట్లాడుకున్నా వాడికి ఏమన్నా ఇంకా ఏ ఏ కావాలనుకుంటారు అని చెప్పిన ఇంటికి పోయి చెప్పిన రాజమోహన్ రెడ్డికి భద్రం కొడక అన్నా కొడుకుపోయిండు ఏమైందా ధర్మం ధర్మో రక్షిత రక్షిత సత్యమేవ చైతే లోక సమస్త సుఖినోభవంతో ఇది మన ధర్మం ఆ ధర్మానికి అఘాతంగా ప్రతి భారతీయుడు ప్రతి పిల్లడు సైనికుల్లాగా పనిచేయాల్సిందే దేశం తర్వాతే నన్ను కన్నా నా తల్లి తర్వాత నాకు ఈ దేశం గో బాగుండాలని కోరుకుంటా దేశ సంపదలు లూటీ చేసి లప్పుట్టుగాళ్ళని ఎందుకు వదిలిపెట్టాలా అందువల్ల ఏంటంటే సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అనుకుంటుండో చంద్రబాబు నాయుడు వరిసేస్ మేమేమని అనుకుంటారు తెలుగుదేశం పార్టీ వరిసేస్ వైసీపీ అనుకుంటారు జర్నలిస్టులు అందరూ ఇది కాదు ఇంకొకటి ఉంది గడిచిన ఐదేళ్లలో జరిగిన దుర్మార్గాలు ఆ బాధిత కుటుంబాలకు అండగా ఉంటుండా పెద్ద దిక్కులాగా ఉంటుండా యుద్ధం చేసే చచ్చిపోతాం అంతే తప్ప న్యాయం చేయలేదనుకో ఈ ప్రభుత్వం కూటమి ప్రభుత్వం మేము కూడా తిరగబడతాం తిరగబడే రోజు తిరగబడతాం అవసరం వచ్చినప్పుడు యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండవు మీ మీడియా మీరు 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 కొట్టుకుంటే వెనక బాధిత కుటుంబాలు అంతా ఏమైపోవాలమ్మా ఐదేళ్ల పాటు ఇళ్ళు వాకిళ్ళు పొలాలు వదిలేసి తెలంగాణలో పల్లె పల్లెల్లో బతికే బిడ్డలు ఏమైపోవాలా బంగారెడ్డి భూములే తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఏమైపోవాలా సజ్జల్ రామకృష్ణారెడ్డి వాడు రౌడీ యజమానికి చల్లదు చట్టం శిక్షించకపోతే సుభాష్ సేన ఖచ్చితంగా వాడిని శిక్షించి తీరద్దే దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు వాడు ఎన్ని ఏమన్నా అనుకోమని చెప్పండి